உலகெங்கிலும் வாழும் டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடக பார்வையாளர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் ஈழத்தில் பிறந்து அமெரிக்காவில் குடியேறி அமெரிக்காவின் முதன்மையான நானூறு பணக்காரர்களில் ஒருவராக ஃபோப்ஸ் உள்ளிட்ட உலக இதழ்களால் பட்டியலிடப்பட்டவர் இவர் ஆனால் இவரது வளர்ச்சியை கண்டு பொறாமைப்பட்டவர்கள் இவரை வீழ்த்து நடத்திய சரிவலைகள் வீழ்த்த பின்னிய சரி வ வலைகள் ஏராளம் அவற்றையெல்லாம் அறுத்தெறிந்து வெற்றி குடி நாட்டியிருக்கிறார் இந்த பேராளுமை தமிழ் சமூகத்தின் அடையாளமாக திகழும் இவரை டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம் வாயிலாக இன்று நாம் சந்திக்கவிருக்கிறோம் இந்த சந்திப்பை நேர்காணலை நடத்தியவர் கேனடாவின் ராஜி பேட்டர்சன் வணக்கம் நேர்களே இன்றைய இந்த சிறப்பு நிகழ்வில் ஒரு சிறப்பு விருந்தினருடன் உங்களை நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம் யார் அந்த சிறப்பு விருந்தினர் அன்னிவின் ஜஸ்டிஸ் என்ற ஒரு நான் பிக்ஷன் புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் தான் அவர் பெயரே வித்தியாசமாக இருக்கிறது அல்லவா அந்த படைப்பாளருடைய நாங்கள் அதை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு முதல் அந்த எழுத்தாளரை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் அவர் தனது பதினோராவது வயதில் தாயகத்தை விட்டு வெளியேறி அமெரிக்காவில் எம்பிஏ முடித்து விட்டு அங்கேயே குடியேறியவர் பல மனிதாபிமான பணிகளை முன்னெடுத்து வருபவர் மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தை அது மட்டுமல்ல அமெரிக்காவின் வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத அளவுக்கு சாதனை நாயகனாக அவர் திகழ்ந்தது மட்டுமல்ல ஹெச் பண்ட் கம்பெனி மூலமாக வணிகத்துறையில் சிறந்து விளங்கி அமெரிக்காவின் முதல் நானூறு பணக்காரர்கள் பட்டியலில் இடம் பிடித்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆமா அவர் வளர்ந்து வரும் வால் ஸ்ட்ரீட் சூப்பர் ஸ்டார் என பலரால் வியர்ந்து பார்க்கப்பட்ட ஒரு மனிதர் இப்ப நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா த ஜீனியஸ் மிஸ்டர் ராஜ் ராஜரத்னம் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் கலியன் குரூப் ஹெச் பண்ட் அமெரிக்காவில் நீதிக்காக போராடிய ஒரு அஞ்சா நெஞ்ச முடிய ஒரு தமிழர் வாங்க நீர்களே நாங்கள் அவருடைய பேசலாம் வணக்கம் திரு ராஜ் ராஜரத்னம் அவர்களே எப்படி இருக்கிறீங்க வணக்கம் ராஜி நல்லா இருக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் உங்களுக்கு நிறைய வேலைப்பழு ஆனாலும் அதன் மத்தியிலும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நேர்காணலில் நீங்கள் பங்கெடுப்பதற்காக நேர்கள் சார்பிலும் எங்களுடைய குழுவினர் சார்பிலும் முதலில் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அன்னிவின் ஜஸ்டிஸ் என்ற புத்தகத்தை பற்றி நாங்கள் பேச முதல் உங்களை பற்றி சொல்லுங்க நீங்க எப்ப யூஎஸ் போனீங்க நான் யூஎஸ்க்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்த நான் எம்பிஏ படிக்க அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இலங்கைக்கு போனேன் பட் அங்க ஆகஸ்ட்ல அந்த ட்ரபிள் நடந்தது குழும்புல ஸோ நான் அமெரிக்காவுக்கு திரும்பி வந்து நீதிமன்றி அமெரிக்காவில நீங்க ஒரு இமிகிரன் ஒரு இடம்பெயர்ந்து நீங்க அங்க வந்து நீங்க அதுல சாதிச்சிருக்கீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் வெவ்வேறு <laughs> ஸோ நான் கொழும்புல வளர்க்க வளரக்கல வலுவத்த பீச்சுக்கு போய் கப்பலை பார்க்கறேன் கப்பல் தீம் எனக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது அதுவும் இந்த கேலியன் கோல்டு அது வந்து காசை எடுத்தோண்டு போறது ஸோ அதுதான் கேலியன் என்று சூஸ் பண்ணேன் That's very nice. நானும் இந்த கலியன் அந்த பேரை பார்த்துட்டு அப்படி என்ன என்ன மீனிங் அப்படின்னு கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணினான் அப்ப இந்த கப்பலை பற்றி தான் நான் உண்மையில அதை தேடி பார்க்கும்போது எனக்கு அதிசயமா இருந்தது 
ஒரு கப்பலுடைய பெயர் அதை கொண்டு வந்த கம்பெனியில வச்சு அதுல நிறைய நீங்க சாதிச்சிருக்கிறீங்க உண்மையிலேயே உங்களை நான் தேடி பார்க்கும் பொழுது ஒரு அதாவது உலகத்துல பத்து கம்பெனிக்குள்ள உங்களோட கம்பெனி ஒண்டா வளர்ந்துருக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நான் பாக்குறேன் ஆஹ் உண்மையிலேயே அது ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு விடயம் அடுத்ததா நாங்க எங்களோட நேர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விடயம் அன்ஜீவன் ஜஸ்டிஸ் இத பற்றி நாங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வியை முன் வச்சுட்டு இப்ப தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த அன்ஜீவன் ஜஸ்டிஸ் என்ன இந்த புத்தகத்தோட தலைப்பு வர காரணம் என்ன அவைலாம் <laughs> 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 other than 95 of the people mm-hmm. plead guilty mm. trial ku povum mudale idu payapatti people are guilty uh, uh, plead panna than justice system um, set up panni irukku right adha 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 patti than nan putrathu uneven justice undu kupna hmm உண்மைதான் பட் அமெரிக்கா வந்து நாங்க பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு நாடாக நீங்க வந்து சுதந்திரமா பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிற ஒரு நாடாக இருக்குது இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டுல வந்து அதாவது ஹியூமன் ரைட்ஸ் அது கூட வந்து நீங்க உங்களோட மனித உரிமைகளுக்காக போராட முடியும் நீங்க பேச முடியும் அப்படியான ஒரு நாட்டுல இப்படியான ஒரு நீதி பற்றி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிக்க உண்மையிலே ஒரு வியப்பா இருக்குது Mm-hmm. Kalidina people were white slave owners. That's why the justice system uh, came about. But London, Leo, Sri Lanka, Leo, British Commonwealth, Leo, the constitution was written by bureaucrats. In the constitution was written by white slave owners. Mm-hmm. And now, 5% of the world's population live in america 25% of the world's prison population is in america mm. so justice un- uneven ah irukku adha patti kadaikka people payam ana enakku andha payam vera illa நிச்சயமாக உங்களோட புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நீங்கள் எவ்வளவு தைரியமாக வந்து போராடி இருக்கிறீங்க என்ற விஷயம் தெரியுது நாங்க அதை பேச முதல் நான் நினைக்கிறேன் நாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில இருந்து ஒரு கேள்வியோட வரலாம் என்று அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதி என்றது உங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு மறக்க முடியாத ஆண்டாக இருக்கும் என்று நான் நம்புறேன் அதுல வந்து ரெண்டு விடயம் உங்களோட வாழ்க்கையில நடந்திருக்கு ஒன்று வந்து நீங்க போப் மெகஷின்ஸ் அதுல வந்து உங்களோட அமெரிக்காவிலேயே நீங்க நானூறு பணக்காரர்ல ஒருவராகவும் உலகில வந்து ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பணக்காரர் உங்களை நீங்க மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறீங்க அது ஒரு சச்ச கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் சோ ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கிறீங்க அதே ஆண்டுதான் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இன்சைட் ட்ரேடிங்ல வந்து நீங்க குற்றம் சுமத்தப்பட்டு கைதாகி இருக்கிறீங்க சோ வெரி ஹார்ட் பிரேக்கிங் சுச்சுவேஷன் ரைட் சோ ரெண்டு விஷயம் ஏன் அந்த ஹார்ட் பிரேக்கிங் சுச்சுவேஷன் சொல்றேன்டா சோ அந்த அந்த சம்பவம் வந்து உங்களோட கலியன் குரூப் அந்த கம்பெனியை வந்து மூடுற அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்குது சோ எப்படி அந்த அந்த மனநிலை உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஒரே ஆண்டுல நீங்க ரெண்டு விடயத்தை சந்திச்சிருக்கிறீங்க சோ எப்படி அந்த மனநிலை உங்கள்கிட்ட இருந்தது கொஞ்சம் Mm-hmm. and this surprisingly in the vidaka vande fbi throw code vande but nan murder illa rapist illa normally ave lawyer oda engra office ku varavanu mundu solluvena idu early morning camera ellam koopittu 
இன்னும் உலகத்துல எல்லாம் இந்த படமும் இந்த மீடியா ஆர்டிகல்ஸும் போட்டு வேணும் அவையில் என்னென்னா நான் அவைகளுக்கு அடமையா வந்து வேறாக்களை பிடிச்சு கொடுக்கணும் என்று அவையில் யோசனை அது நான் செய்ய மாட்டேன் ஐ வில் அட்மிட் இட் அண்ட் எந்த பனிஷ்மெண்ட் ஐ வில் டேக் ஆனா எங்கட சிஸ்டம் என்ற புல செய்த பீப்புள் வேற ஆளை காட்டி கொடுக்கலாம் அது அமெரிக்கன் சிஸ்டமுக்கு ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் அவையிலிருந்த அவையில் செய்த பிள்ளைகள ஜெயிலுக்கு போகாம வேற யார காட்டி கொடுக்கிறது இந்த இடத்துல ஐ ஹாவ் அப்ரேஷன் அபவுட் த ப்ரீட் பராரா ஸோ இந்த புத்தகத்திலே நீங்க அவரை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறீங்க ஸோ அவர் இஸ் லைக் ஹிஸ் மேனிப்புலேட்டட் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறீங்க அதுல வந்து அவர் இந்த சந்தர்ப்ப அதாவது உங்களை வச்சு அவர் தான் எப்படியுமோ பிரபலம் ஆகணும் அப்படி என்ற ஒரு முயற்சியில வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறார் அதுக்காக அவர் எந்த இல்லைக்கும் போக தயாராகவும் இருந்திருக்கிறார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கறிஞருக்கு அவருடைய சூழ்ச்சியில நீங்க பலியாகி விட்டீங்க அப்படி நீங்க உணர்றீங்களா எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அதை மைண்டுக்கு ஒரு ஸ்பேஸும் கொடுக்க மாட்டேன் அவர் பெரிய புகழ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறார் ஆனா புது பிரசிடன்ட் வந்தோடனே அவர் பிரீட்ட ஃபைவ் ஒன்னர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டில பிரீட் பராதா சொல்லின ஒரு டாஸ்க் போர்ஸ் அசம்பிள் பண்ணி சொல்லுவார் அந்த இன்சைடர் லாஸ் தட் ஹி யூஸ் டு கன்விக் மீ இஸ் பேட் அண்ட் ஷுட் பி சேஞ்ச்ட் ஸோ இது கர்மா என்று வேர்ட் இருக்குது கர்மா ஹேஸ் கம் டு ஹிம் ஐ டோன்ட் வாரி அபவுட் ஹிம் யா ஸோ அடுத்த கேள்வியை நான் இதுல இதை கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் அதாவது உங்களோட பேஜ் எயிட்டி ஒன் உங்களோட அந்த புக்ல வந்து இந்த பேஜ் எயிட்டி ஒன்ல நீங்க குறிப்பிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்க அதுல சொல்லி இருக்கிறீங்க வந்து ஐ வென் டு ட்ரையல் பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர் டு பிளீட் கில்டி ஃபார் சம்திங் தட் ஐ டிட் நோட் டூ ஸோ நோ மேட்டர் வால் த அல்டிமேஸ் கோஸ்ட் ஸோ நீங்க ஒரு செய்யாத குற்றத்தை வந்து நீங்க ஒப்புக்கொள்ள எந்த சூழ்நிலையும் நீங்க தயாரா இருக்கையில அதுக்கு என்ன விலை இருந்தாலும் சரி நீங்க விசாரணைக்கு போய் போராட தயாரா இருக்கிறீங்கன்றத அதுல வந்து குறிப்பிட்டிருக்கீங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா இந்த அமெரிக்காவினுடைய நீதி அமைப்பை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த நீதி அமைப்பு உங்களை நியாயமாகவும் சமமாகவும் நடத்தும் என்று நீங்க எப்படி நம்பினீங்க ஏன் நம்பினீங்க ஏன் நம்பினா நான் ஒரு பிளேம் செய்யல அதுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தது எல்லாம் எழுதி டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சனாங்க கவனமா இப்ப உலகத்திலே வெவ்வேறு ஆக்கள் தங்கட பிலீஃபுக்கு சண்டை போட்டிருக்கணும் இனி எங்கட கண்ட்ரியிலேயும் இது ஹேப்பண்ட் தெரியும் நான் அப்பா எனக்கு சொன்ன மகன் நீ ஒன்றும் பிள்ளையா செய்யாட்டி சண்டை போட்டு I don't give in. If I ask him, he will come to me and say, we will let you free. That's why I am not ready. Now, what is your question? Yes, it is. I will be comfortable with you. If you are not ready to be ready to be ready to be ready to be ready, நிரூபிக்கிறது <laughs> ஆனா வந்து நீங்க அதை வச்சு கொண்டு உங்களை நிரூபிக்க முடியல ரைட் ஸோ யூ வென்ட் டு இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்ல முடியும் வந்து 
um, the page 52 uh, villa, 252 villa ninga kuripittirukkoru or vidayam to the core of my being i trusted the american justice system i believe that once the fact was established the jury would understand i was innocent but nadandathu vera ninga ellame document panni vechi and the documents kuduthirukringa and the documents la avanga ellarume adha paathu sariya adha adha purinjikolradhukku avaikku neram irukkeyla alladhu virupam irukkeyla adutathu vandu ungala juries juries ittayum ungala nambikka vandu udanjittende solalam appo idhula ennudaiya kelvi enna da adukku kaaranam enna அடுத்தவங்களுடைய <laughs> என்ன பற்றி சரியான பொய் சொல்லின அது அமெரிக்கன் அதுக்கு ஃப்ரீட் பராரா அவளுக்கு நோ ஜெயில் டைம் கொடுத்த அவள் எல்லாரும் எட்டுக்கு பத்து இயர்ஸ் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கும் போன அவள் என்ன செய்யற தங்கட பணத்தை சுவிஸ் பேங்க்ல கல்லமா வச்சிருந்தோம் அதூஸ் பண்ண எனக்கு எதிராக பல பல பொய்கள் சொல்லியிருக்க அதை நாங்கள் அன்டிசிபேட் பண்ணல நான் நெச்சன் அமெரிக்கன் சிஸ்டம்ல உண்மைய டிஸ்டர்மின் பண்ணதான் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் இருக்கு ஆனா இவேல் இந்த Uh, because it was a big case avela they didn't want to lose it mm. so other than difference another difference in anna is a very complicated case seriana mm. complicated so jury akkalukku finance theriyadu avelukku understand pannilla and feed barara avelukku solliyitna naan 60 million dollars எந்த பாக்கெட்ல போட்டுனாங்க அது போய் நான் ஒரு பெனியும் அடைக்கு இல்ல இதெல்லாம் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு போன மணி சோ இப்ப நீ நாங்க சொக்க விளையாடணும் இல்லா உங்களுக்கு ரூல்ஸ் இருக்குது ஆனா ஒரு சைட் ரூல்ஸ் இல்லாம பந்த கையால எடுத்து கொண்டு போய் கோலுக்கு போட்டேன்னா எப்படி வின் பண்ணலாம் அதுதான் அன் ஈவன் ஜஸ்டிஸ் என்ற பெயர் வந்தது நீங்களே வந்து இந்த லோஸ் அங்க இருக்கிற சட்ட திட்டங்களை பற்றி தேடி இருக்கிறீங்க உண்மையில நீங்க அதுல சொன்ன விடயம் என்ன அப்படின்னா மக்கள் எல்லாரும் அந்த அந்த லோஸ் எல்லாம் அதை பற்றி அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்ற வகையில தான் உங்களோட அந்த வேண்டுகோளாகவே இருந்தது அதை பற்றி எழுதி இருக்கிறீங்க சோ நீங்க அந்த லோஸ் எல்லாம் நீங்க அறிஞ்சு கொள்ளைக்க உங்களோட மனநில எப்படி இருந்தது அது மக்கள் அறிஞ்சு கொள்ள வேணும் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல லோஸ் அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொல்லல எல்லாரும் ரூல்ஸோட விளையாடணும் இப்போ <laughs> 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 இப்ப துறங்குது அதுல இருந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் துடங்கினா நீங்க அந்த புத்தகத்தை பற்றி சொல்ல நீங்க ஆரம்பத்திலேயே வந்து உங்களோட அறிமுகத்துல சொல்லி இருக்கிறீங்க ரெண்டு முக்கிய விஷயத்துக்காக வந்து இந்த புத்தகம் நீங்க எழுதுறீங்க அப்படியாண்டு அதுல முதலாவது விஷயத்த நீங்க குறிப்பிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களோட சகாக்கள் ரைட் உங்களோட கலீக்ஸ் அவை எல்லாரும் மற்றது இந்த நிதித்துறையில 
அஹ் வல்லுநராய் இருக்கிற எல்லாரும் இதை வாசிக்க வேணும் என்ன நடந்தது என்றத வந்து அவை அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் தே தே சுட் ஜட் யூ பட் ஹாப்பேன் சோ அந்த வகையில தான் உங்களோட முதலாவது வேண்டுகோள் இருக்குது சோ இந்த புத்தகத்தினூடாக அந்த குறிக்கோளை அடைய முடியும் என்று நம்புறீங்களா ஒவ்வொரு மூவ்மெண்டும் சின்னமா துவங்கி சப்போர்ட் இருந்து அது மொமெண்டம் எடுக்கும் இப்ப நான் என்னென்ன வாழ்க்கையில வாழ்க்கையில எப்பவும் உண்மையை உண்மைக்கு சண்டை போடணும் அப்படி செய்தால் தலையை நிமிர்ந்து நடக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த புக் நான் நான் பப்ளிஷ் பண்ணேன் வேற என்னென்ன சைட் சைட் தாட்ஸ் நாங்க தமிழர்கள் எந்த ஊர்லும் எந்த ப்ரொஃபஷனலும் கேன் அச்சீவ் த டாக் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மனிதர்களைப்பற்றியும்ிருந்தவர் கூட உங்களை ஏமாத்தி இருக்கிறார் சோ ஹி பிட்ரேட் யூ அது அந்த வழி வந்து இந்த புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு வரிகளையும் காணப்படுது என்று சொல்லலாம் நீங்க அதை எதிர்பார்த்திருக்கீங்க நீங்க ஏற்கனவே இப்ப சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த வழியில வந்து நீங்க நடந்திருக்கிறீங்க சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களோட அந்த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவர் உங்களுக்கு எதிராக திரும்பின அந்த சம்பவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அதுல இருந்து என்ன லெசன் நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க இது எனக்காக யூனிக்கா இல்ல நீங்க எங்களோட தமிழ் ஆக்கல் இந்த பாஸ்டர் பாக்கேக்ல இப்படி மெனி பீப்புள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்து பயத்திலேயோ எண்ணத்திலேயோ ஸ்ட்ரைட்டர்ஸா வந்திருக்கணும் ஆனா எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி சொல்லி போட்டு மூன்று வருஷம் பிறகு என் வைஃப கூப்பிட்டு அழுது ஒரு இன்னசென்ட் மனுஷனை நான் மறியலுக்கு அனுப்பினேன் என்று அவருக்கு இப்ப படுக்க நாடு நான் சின்ன புள்ள மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் படுக்கிறேன் ராஜி லைஃப்ல வி கான் பிரெடிக்ட் வாட் வில் ஹேப்பன் பட் ஹவு வி ரியாக்ட் டு இட் Yes. We can control. Mm. So that's why my last mm. sentence, I have no regrets. Mm-hmm. Yeah. So, I will tell you about this question. 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 முக்கியமான விடயம் வந்து மீடியா. You said that you are going to be a person who is going to be a person. மீடியா எல்லாருடையும் தான் வந்து அஹ் உங்களை அரஸ்ட் பண்ணதாக அப்போ ஏற்கனவே வந்து நீங்க குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கவே இல்லை ஆனா உங்களை குற்றவாளி மாதிரி வந்து ஒரு சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்ணின ஒரு விடயம் வந்து அப்ப நடந்தது இது உண்மையிலே நீங்க எதிர்பாராத ஒரு விடயம் கூட அஹ் அதுல இந்த மீடியா வந்து செய்திகள் வெளியிடும் பொழுது கிரீட் அண்ட் கரப்ஷன் அதான் முக்கியமா வந்து உங்களை பற்றி வெளியிட்ட ஒரு விடயம் அது உண்மையா ரொம்ப நீங்க வந்து யூ ஃபீல் வெரி யூனோ பெயின்ஃபுல் அந்த வார்த்தைகள் வந்து நிறைய மன அழுத்தத்தை உங்களுக்கு கொடுத்ததா வந்து புக்ல வந்து எழுதி இருக்கிறீங்க இதுல இதை பற்றி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க மீடியா எப்படி வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்கிட்ட அந்த மீடியான்றது உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் நிக்க வேண்டிய ஆக்களா இருக்கணும் ஒரு விடயம் வருகுதுண்டா அதை ஆராய்ச்சி செய்து சரியான விடயத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போக வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும் சோ அதை வேண்ட பொறுப்பு இந்த இடத்துல நீங்க அதை என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இப்ப என்ன இன்டர்வியூ பண்ணி அவைகளுக்கு தாங்கள் செய்த பிள்ளைகள் இப்ப 
சர்ஃபேஸுக்கு வந்திருக்குது இது என்னன்னா <laughs> 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 உண்மையிலிருந்தால் அவர் வர மாட்டார் நிச்சயமாக உண்மைதான் ஆனாலும் இதுல ஒரு கேள்வி என்னட்ட இருக்கு இந்த புக்ல நீங்க அதை குறிப்பிட்டு இருக்கிறீங்க அவை அந்த கிரீட் என்று சொல்லி கரப்ஷன் என்று சொல்லி போக்கஸ் பண்ணின அதே இடத்துல நீங்க உங்களோட அந்த சேரிட்டிக்கு நீங்க சுயான ஜெனரஸா இருந்திருக்கிறீங்க நிறைய பேருக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கிறீங்க ஆனா அத வந்து கணக்குல எடுக்கவே இல்லை இந்த புக்கின் படி நான் வாசிக்கும் பொழுது அதைத்தான் நான் புரிஞ்சு கொண்டேன் அதாவது அந்த விஷயம் நீங்க இவ்வளவு பேருக்கு அந்த சேரிட்டி கொடுத்துருக்கிறீங்க அந்த விடயங்களை பற்றி அவை கணக்குல எடுக்கவே இல்லை அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அண்ட் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன உங்களோட அந்த வழக்கில வந்து முக்கியமான ஒரு விடயமா இருந்திருக்கு வீடு காட்டினான் யாழ்ப்பாணத்துல கிளிநோட்ல சவுத்ல முஸ்லிம்ஸுக்கு ஈஸ்ட்ல அதை பற்றி ஒரு கதையும் மீடியா ஒன்றும் போடல அது என்னன்னா மீடியாவை மெனிப்புலேட் பண்ணி ஸ்வீட் பலால என்ன அதே மீடிய ஆக்கள் இப்ப எனக்கு இன்டர்வியூ வேணும் டிவில வாங்கோ பாட்காஸ்டுக்கு வாங்கோ என்று கேட்கிறோம் நிச்சயமா இது வந்து உண்மை எப்போதும் சாகாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இதண்டு நான் நம்புறேன் அதே நேரம் நீங்க சேரிட்டி என்று பேசும் பொழுது நீங்க தனியா சிறிலங்காவுக்கு மட்டும் செய்யல நீங்க மற்ற நாடுகளையும் செய்யறீங்க குறிப்பா ஒரு சில்ட்ரன் ஒரு சேரிட்டிக்கு கூட வந்து நீங்க டென் மில்லியனுக்கு மேலே நீங்க அவைக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க ஆஹ் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எப்படி அந்த சின்ன பிள்ளைகளை வந்து எப்பவும் உங்களோட அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் அவை நல்லா வரணும் என்ற ஒரு தாகம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அதால இந்த கேள்வியை நான் முன்வைக்கிறேன் அதுக்கு நான் கிரெடிட் அப்பாக்கு கொடுக்கணும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கல அப்பா சொன்ன முதல் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் நீங்க படிக்கணும் இந்த செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் நீங்க ஏர்ன் பண்ணணும் உழைக்கணும் கடைசி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் கொடுக்கணும் இன்னும் அப்பா அவர் என்டையர் எஸ்டேட் எஸ்டேட்டையும் சேரிட்டிக்கு கொடுத்துருக்கார் அதுவும் யாப்பாணத்துக்கு கொடுத்துருக்கி அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன் நான் யாப்பாணத்துக்கும் கொடுக்குறேன் அமெரிக்காக்கும் கொடுக்குறேன் அண்ட் யூனோ விமென்ஸ் ரைட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்ஸ் ஃபுட் அண்ட் வேரியஸ் சேரிட்டிஸ்ல இப்ப பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் வெரி நைஸ் உண்மையிலேயே ஆஹ் ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த நிறைய பேருக்கு நீங்க உதவி செய்யணும் என்ற மனநில அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஆஹ் உண்மையில நீங்க அதை பயந்து கொண்டதுக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி ஆஹ் அடுத்த விஷயம் என்னென்று சொன்னா இப்ப உங்களுடைய பிள்ளைகள் அதாவது நீங்க ஒரு கடினமான இந்த கால பகுதியில நீங்க கடந்து வரும் பொழுது ஆஹ் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் வந்து அதே ஜேர்னில வந்து பங்கெடுத்தவை அவை சின்ன பிள்ளைகளா இருந்திருக்கணும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கே டீனேஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்துல அவை எப்படி இத இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணினவே என்ன மாதிரி உங்களோட தோல் கொடுத்தவ இப்ப அவ எந்த நிலையில இருக்கணும் அதை பற்றி பயந்து கொள்ளுங்க வெரி ஸ்ட்ராங் பீப்புள் இது இது இந்த இன்சிடென்டால தே வால் பிகம் வெரி ஸ்ட்ராங் மை எல்டஸ்ட் டாட்டர் இஸ் அ லாயர் அவர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் லாயர் 
அப்போ போய் ப்ரிசன்ஸ்ல போய் ஆக்கல டிஃபெண்ட் பண்றேன் செகண்ட் டாட் ஹெல்த் கேர்ல பாலிசி பப்ளிக் ஹெல்த் செய்யறேன் மகன் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்யறேன் ஆனா நாங்க இப்ப யாப்பாணத்துல ஒரு வீடு கட்டுறோம் வின்டர்ல மூன்று மாசத்துக்கு நாங்க நீயும் நானும் எந்த வைஃபும் யாப்பாணத்துக்கு போய் சேரிட்டி செய்யறோம் ஃபுல் டைம் அதுதான் எந்த விஷ் அருமை அது வெற்றிகரமாக அது நடக்கணும் நல்ல ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கணும் என்ற வாழ்த்துக்களோடு நான் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் நினைக்கிறேன் உண்மையில நீங்கள் வந்து ஜெயில இருந்தாலும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே குடும்பத்தோட சப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் ஈவன் உங்களோட புக்ல வாசி கேட்க வந்து அஹ் உங்களோட பிள்ளைகள் வந்து அவை சொல்லியிருக்கிறோம் தே வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ நீங்கள் அந்த ஃபைட் பண்ணினதுக்காக அதுக்கே அவை சந்தோஷப்பட்டிருக்கீங்க வேண்டா நீங்க ஒரு நீதிக்காக நீங்க வளைஞ்சு கொடுக்கல நீதிக்காக நின்று போராடி இருக்கிறீங்க ஆஹ் அதுக்காக உங்களோட பிள்ளைகள் தே ஆர் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ அதை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறேன் சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்கணும் அதை நான் வாசிக்கும் பொழுது அஹ் நெச்சன் அவை நிறைய வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் அதுவே ஒரு சச்ச பிளஸ்ஸிங் என்ன ஒரு குடும்ப மண்டைக்க குடும்பமா வந்து துணையா நிக்கிறதுன்றதே பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங் அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது நாங்க இறுதி கேள்விக்கு போறதுக்கு முன்பாக நான் இந்த ஜெயில் அண்ட் நாங்க கதைச்சினாங்கள் அதை பத்தி கேட்கலாம் இந்த ஜெயில் வாழ்க்கை உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த ஜெயில்ல தான் நீங்க இந்த புத்தகத்தை எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க அதுல நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் அதுவும் கையால இந்த என்டாய புக் இந்த முழு புத்தகமே நீங்க கையால எழுதி இருக்கிறீங்க அப்ப அப்படி என்று சொல்லிக்க அது இன்னும் ஒரு பெருமதியான ஒரு வேலையாத்தான் அதை பாக்குறோம் அவ்வளவு கையால எழுதுறது அப்படி என்றது இலகு அல்ல எனக்கு பாரதியாருக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் ஔவையாருக்கும் சரியான ரெஸ்பெக்ட் இப்ப ஈஸி கம்ப்யூட்டர்ல எழுதி ஸ்பெல் செக் போட்டு இங்க மூவ் பண்ணி அங்க மூவ் பண்ணி இது கையால எழுதுறேன் யோசிச்சு போட்டு தான் முதல் சேர்ந்து எழுதணும் நான் பதினோரு வயசுல போர்டிங் ஸ்கூலுக்கு போனேன் வேற ஊர்ல ஜெயிலுக்கு போறது அது எனக்கு பயமே இல்லை இது போர்டிங் ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி நான் என்ன மறியல வச்ச ஆக்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அவையில் அவையில் தான் கடமையே செய்யணும் ஆனா என்ன அங்க போட்ட பீப்புளுக்கு தான் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நான் ஆல்சோ மன்னிக்க கேட்கிறேன் இந்த தமிழ் பதினோரு வயசுல உள்ள இலங்கையை விட்டு போனபடியே இந்த தமிழ் அவ்வளவு செந்தமிழ் மாதிரி கதை கேளாது ஆனா யாப்பாளத்துக்கு போன உடனே நான் அதை செலக்ட் பண்ண போறேன் ஆனாலும் நீங்க பதினோரு வயதுல நாட்டை விட்டு வெளியேறி அஹ் வெளிநாடுகள்ல உங்களோட வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்தி இருக்கிறீங்க அப்படி இருந்தும் நீங்க இப்போது இவ்வளவு அழகா தமிழ் பேசுறதே மிகப்பெரிய விஷயம் உண்மையில யூ ஹேவ் டு ப்ரௌட் ஆஃப் யூர் செல்ஃப் நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்த பிற தமிழ்ல மறந்து போறது ஒன்று இருக்கு நீங்க வேலை செய்த இடங்கள் நீங்க படிச்ச எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஆங்கிலத்துல அமைஞ்சிருக்கு அப்படி இருந்துமே நீங்க பதினோரு வயதுல வந்ததுக்கு இவ்வளவு தமிழ் நீங்க கதைக்கிறீங்க அதுவும் புரிஞ்சு கொண்டு கதைக்கிறீங்கன்றது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் உண்மையிலே அதுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுகள் இப்ப நான் இறுதி கேள்வி அதாவது நாங்க நிகழ்வு முடிவடைகிற நேரம் வந்துட்டு சோ இறுதி கேள்வி நான் முன்வைக்கிறேன் இந்த புத்தக மூடாக நீங்க மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சொல்லுங்க உண்மையை டிஃபீட் பண்ண இயலாது வாழ்க்கையில உண்மையை சொன்ன தலை நிமிர்ந்து நான் சொன்னபடி எங்கேயும் நடக்கலாம் அதுதான் இந்த மெசேஜ் மிகவும் அருமை அருமையான ஒரு கருத்தை சொல்லி இருக்கிறீங்க நிச்சயமாக எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் உண்மைக்கு விலை பேசக்கூடாது நேர்மையா இருந்தமண்டா நிச்சயமாக அதனுடைய பலனை நாங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அது உங்களோட வாழ்க்கையை ஒரு உதாரணம் அஹ் குறிப்பாக இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நீங்க ஒரு சாதனையாளர் ஒரு நாட்டை விட்டு நீங்க வெளியேறி இன்னும் ஒரு நாட்டுல குடியேறி நீங்க வரலாற்றுல இடம் பிடிச்சிருங்க என்னதான் நடந்தாலும் அந்த அமெரிக்கா வரலாற்றுல இருந்து உங்களோட பேர் எடுக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு வரலாற்று நாயகனாக நீங்க விளங்கி இருக்கிறீங்க எல்லாரும் உங்களை திரும்பி பாக்குற அளவுக்கு நீங்க ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையாளர் 
அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையாளரா இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை அல்லது அறிவுரை அதிகங்கோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் காசை மேல கொண்டு போயிடாது எங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது கல்விதான் எங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ஆஹ் ஒரு அடிப்படை என்று கூட சொல்லலாம் நாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து விட்டோம் நாங்க நிறைய பேசலாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் நேரம் போதாது ஆகவே இன்றைய இந்த சிறப்பு நேர்காணலை நிறைவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது இன்றைய இந்த சிறப்பு நேர்காணல் ஊடாக பல வடிவங்களை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே இச்சகத்தில் ஓரெல்லாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே துச்சமாக எண்ணி நம்மை தூறு செய்த போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே இது மகாகவி சுப்பிரமணி பாரதி கூறியது இந்த வீரியம் மிக்க வரிகளுக்கேற்ப அமெரிக்காவில் மிக தைரியமாக நீதிக்காக போராடிய ஒரு தமிழனின் அனுபவம் அன் ஈவின் ஜஸ்டிஸ் என்னும் நூல் வடிவில் வெளிவந்திருக்கின்றது ஒரு பாரதியார் தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநிமிர்ந்து நில்லடா நிச்சயமாக நிச்சயமாக அருமையான ஒரு வரி அதை அனைவரும் நாங்கள் மனதில் இருத்திக் கொள்வோம் நாங்கள் அனைவரும் தலைநிமிந்து நிற்க வேண்டும் நேர்களே நீங்கள் அனைவரும் என் நூலை வாங்கி வாசியுங்கள் நடந்த உண்மையினை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அஹ் திரு ராஜ் ராஜரத்னம் அவர்கள் கூறியது போல நாங்கள் தமிழன் என்று சொல்லுவோம் தலைநிமிந்து நிற்போம் என்று அந்த வேண்டுகோளை நான் முன்வைத்துக் கொண்டு திரு ராஜ் ராஜரத்னம் அவர்களுக்கு எங்களோடு இணைந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்ததற்காக நாங்கள் மீண்டும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நேர்கள் அனைவரின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் ராஜ பேட்டர்ஷன் வணக்கம் நேர்களே